Selamlar, sevgiler, değerli izleyenler. Bu içerikte sizlere beyaz şeritleri sökmem ve turuncu reflektif şeritleri almam dolayısıyla fırsat doğduğu için jant sökmeye gerek kalmadan jant şeridi nasıl yapıştırılır onu göstereceğim. Detay ve çaba isteyen bir uygulama olduğu için yaklaşık olarak 1 ila 1,5 saat sürüyor. Zamanınızı buna göre ayırın. Zahmetli olduğu için aslında uğraşmak istemiyordum. Ancak her detayı turuncu yani kavun içi yaptım. Bu da gözüme gözüme battı durdu. Sonuç ise gördüğünüz gibi bu videoyu oluşturma sebebini doğurdu. Sizlere vermem gereken birkaç bilgi var. Önceki beyaz olan şeritleri N11'den temin etmiştim. Mağazada Redline grafikti. Ürüne sözüm yok ama insan birkaç parça yedek koyar be kardeşim. Allah'tan yine çok dikkatli uyguladım da bir problem yaşamadım. Turuncu şeritleri yine N11'den temin ettim. Mağaza ismi ise Alyamon. Ürünler elime ulaşınca gerçekten iş yapan bir firma başka oluyor dedim. Adamlar PCX yazılarından ve şerit lerden dörder tane yedek koymuş. Ekstra olarak X tip yazılı iki adet siyah sticker vardı. İşinize yarar mı bilmem ama iyi bir detay. Kornaklı bir karton kılıfın içinde nasıl uygulama yapabileceğimize dair bilgi notuyla beraber ürünler gönderilmiş. Buradan firmayı takdir ve teşekkür ediyorum. Ürünün iki çeşidi mevcut. Bu benim satın aldığım model X diye geçiyor. Şeritler turuncu, yazılar beyaz. Diğer model ise standart olarak biliniyor. Aradaki fark ise şeritlerin kesimleri. Görseller renkleri görüyorsunuz. Bazılarında şeritler, bazılarında yazılar farklı olabiliyor. Uygulama esnasında bize saç kurutma makinesi, nemli kuru bez yeterli oluyor. Küçük bir tabureniz varsa öneririm. Sebebi ise bel ağrısı. Ek olarak yarım saat önce komple yıkama yapmış ve kurulamıştım. Aynını sizlere de öneririm. Tüm bunlar ürünün çok uzun süre kalıcı olması için gerekli. Hadi uygulamamıza geçelim. <gülüyor> Videoya başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Bu yaptığımız işlem tüm scooterlar, motosikletler için geçerlidir. PCX'imizi uygulamayı yapmak için müsait bir alana çekiyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi yarım saat önce komple yıkayıp kurulamıştım. Burada bize kılavuz çizgisi gerekli. Bunun için sibop uzantısını hiza alacağım ve PCX yazısından yapıştırmaya başlayacağım. Bu önemli bir ipucu. Unutmadan şunu da belirteyim. Ürünümüz 3 parçadan oluşmaktadır. Birincisi alt muhafaza, ikincisi ürünün kendisi. Üçüncüsü ise üst katmandır. Kaldığımız yerden devam edecek olursak hiza alarak aynını yaptığınızda ön ve arka jant ile beraber iki yanaklarını da hesaba katınca dört bir yanı aynı orantıda olur ve göze gerçekten hoş gelir. Ayrıca bu yöntem ile jant sökmenize ve söktürmenize gerek kalmadan kendiniz vakit ayırarak işlemi tamamlayabiliyorsunuz. İzlediğiniz üzere önce nemli sonra kuru bezle alanı temizledik. Ardından ürünümüzü paketinden çıkararak şeritleri ve yazıları tek tek ve lastik kenarları gibi yuvarlak olacak ölçüde makas ile kesiyoruz. Sonrasında saç kurutma makinesi ile bölgeyi ısıtıyoruz. Makas ile kesmiş olduğumuz PCX yazılarını ve şeritleri yanımıza ulaşabileceğimiz bir yere koyduktan sonra PCX yazısını elimize alıp alt muhafazasından ayırıyoruz. Sibop uzantısını hiza alacağımız için burayı ve jant kıvrımının iç kısmını ortalayacak şekilde yapıştırıyoruz. Üst muhafazasını çıkar tekrar ısıtıyoruz ve parmaklarımızla üzerinden bastırarak iyice yapışmasını sağlıyoruz. Ayrıca bomba oluşmasını önlemeye çalışıyoruz. Olayımız bundan ibaret sevgili arkadaşlar. Ancak bu yazılarda bu kadar kolay oluyor. Şeritler biraz daha zorlu. Yazılar gibi direkt yapıştıramıyorsunuz. Ön hazırlığı tekrar sizlere anlatmayacağım. Çünkü yazılarda olduğu gibi şeritlerde de aynı işlemleri yapıyoruz. Birazdan izleyeceğiniz üzere ben göz hizası alıp uygulamaya geçtim. Sizler sorun yaşamamak amacıyla yazılar ve şeritleri ortalarına bant yapıştırıp hepsini görecek şekilde hizalayıp asıl yapıştırmaya geçebilirsiniz. Eğer benim gibi yapıştıracaksanız alt muhafazasından ayırdığınız ürünü yapıştırmaya geçerken PCX yazısı ile arasında çok fazla boşluk bırakmayın. Şunu da söyleyeyim. Bölge 
bölge yapıştırarak ve yapışma alanını ortalayarak kastıra kastıra ilerlemeniz gerekli. Böyle yapmazsanız şerit yapışma alanından çıkarak jantın iç kesimlerine yönelir. Ürününüz heba olur. Yedeklere güvenmeyin. Onlar yokmuş gibi davranın. Ekstra bir öneri de verebilirim. Bu çizgileri parça parça ara boşluklarından makas ile keserek 3'e 4'e ayırıp yine yapıştırabilirsiniz. Daha güvenli olabilir. Benim elim alıştığı için bu şekilde uygulamayı yapıyorum. Bir tarafı bitirdiğimizde komple yeniden ısıtarak ve üstten bombe varsa bastırıp yok ederek üst muhafazayı da çıkartıp bulunduğumuz bölgeyi tamamlamış oluyoruz. Tüm söylediklerim her bölge için geçerli olup buradan itibaren ultra hızlandırıyorum. Sona doğru araya girip uygulamanın tamamlanmış olan son halini sizlerle paylaşacağım. hızlandırılmış olarak gördünüz. Ancak geçen bir buçuk saatin ardından uygulamamız tamamlandı. Önde ve arkada, sağda ve solda tüm bölgelerde şeritler birbiriyle orantılı durumda. Ayrıca tüm aksesuar ve kaplama renklerimizle beraber birbirine uyumlu hale geldi. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Kanalımdaki diğer içeriklere de göz atmanızı tavsiye ederim. Her zaman dediğim gibi beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.